अच्छा सबसे पहले यहाँ पे रेफरेंस टेब में टेबल ऑफ कंटेंट्स और फुट नोट्स यहाँ पे साइटेशन कैप्शन इंडेक्स एंड टेबल ऑफ थॉर्टीज आ जाता है अच्छा बुक कोई भी बुक लिखने के लिए हम जो है ना यहाँ पे रेफरेंस टेब का यूज़ करते हैं इसी की मदद से हम जो ना बुक वगैरह लिख लिख लेते हैं अच्छा बुक के लिए हमने क्या करना है तो है कि एक से ज़्यादा ही मजीद पेज लेने होते हैं कंट्रोल इंटर की मदद से यहाँ पे एक्स्ट्रा पेज आ गए हैं यहाँ पे मैंने साइज जो है ना वो इसकी जूम आउट कर ली है और पहले पेज पे चला जाता हूँ अच्छा जी अब मैंने इसको यहाँ पे टोटल हमारे पास सेवन पेज आ चुके हैं अभी हम पहले पेज पे हैं ठीक है पहला पेज खाली छोड़ना है दूसरे पेज से अपने लिखना स्टार्ट करना है रेफरेंस चैप्टर से अच्छा बुक में चैप्टर हम लिखते हैं तो यहाँ पर मैं चैप्टर लेता हूँ चैप्टर वन लाइट सपोज मैं लिखता हूँ एम एस वर्ड पर चैप्टर वन एम एस वर्ड पर लिखता हूँ और अभी यहाँ पे एम एस वर्ड की मैंने डेटा लिख ली है अब ये तो मैं रैंडम पैराग्राफ लेता हूँ लेकिन आप यहाँ पे कोई भी डेटा जो है वो जिस जो भी चैप्टर लिख रहे हैं उससे मिलती जुलती जो है ना डेटा यानी कि उसकी डेटा आपने यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे मैंने रैंडम लिखा है और एंटर कर देता हूँ तो ये नीचे डेटा आ गई अब यहाँ पर मेरे पास एम एस वर्ड की डेटा आ गई है इसी तरह यहाँ पर मैं जाता हूँ नीचे दूसरे पेज पर पे। दूसरे पेज पर पे यहाँ पर पे मैंने इसी तरह चैप्टर नंबर टू लिखा है चैप्टर नंबर टू एम एस एक्सल ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ना एम एस एक्सल ठीक हो गया बुक आपने जो भी लिखनी है उससे ही इनके जो चैप्टर जो है ना वही लिखने हैं यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए जो है ना सॉफ्टवेयर यूज कर लिए हैं अच्छा जी एम एस एक्सल और यहाँ पे एम एस एक्सल की यहाँ पे मैंने डेटा जो है ना एड कर दिया ये एम एस एक्सल अबाउट अच्छा देन इसी तरह यहाँ पर चैप्टर नंबर थ्री आ गया बुक में ज़्यादा से ज़्यादा दो चार चैप्टर लिखने होते हैं मजीद होते हैं तो यहाँ पर मैंने चैप्टर नंबर थ्री एम एस पावर पॉइंट अच्छा जी इज इक्वल टू रैंडम बैकेट सा बैकेट क्लोज ये हमारे पास तीन चैप्टर्स हो गए हैं अच्छा जी अभी मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे पहला पहला जो चैप्टर लिखा हुआ था इसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ चैप्टर वन को और यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में आके सबसे पहले जो है एड टैक्स है इसी को यहाँ पे लेवल वन हेडिंग देता हूँ ये जो हमारे पास चैप्टर वन लिखा हुआ है ये हेडिंग होती है और ये होती है सब हेडिंग अच्छा जी हेडिंग होगी लेवल वन और इसी तरह यहाँ पे मैंने एम एस वर्ड जो लिखा हुआ है सब हेडिंग इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे लेवल टू दे दिया सब हेडिंग को इसी तरह यहाँ पे दूसरे चैप्टर को भी सेम ही चैप्टर टू जो है वो हेडिंग है और यहाँ पे एम एस एक्सल जो है वो सब हेडिंग है लेवल टू आगे इसी तरह यहाँ पे चैप्टर नंबर थ्री पे भी सेम ही चैप्टर थ्री जो है वो लेवल वन हेडिंग एम एस पावर पॉइंट जो है ये सब हेडिंग है लेवल टू अच्छा जी ये हमने सबको हेडिंग सब हेडिंग दे दी है अब यहाँ पे आते हैं पहला पेज खाली छोड़ा था वहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स यहाँ पे ले लें आप अब इनमें से कोई भी ले लें लेट सपोज मैंने यहाँ पे फर्स्ट यही ले लिया है तो अब यहाँ पे देखें कंटेंट आ गए हैं सारे के सारे चैप्टर वन चैप्टर टू चैप्टर थ्री चैप्टर वन में यहाँ पे एम एस वर्ड लिखा हुआ है पेज नंबर सेकेंड पे ठीक हो गया इसी तरह यहाँ पे चैप्टर टू लिखा हुआ है एम एस एक्सल पे पेज नंबर थ्री पे और चैप्टर नंबर थ्री जो लिखा हुआ है वो एम एस पावर पॉइंट पर लिखा हुआ है पेज नंबर फोर पर लिखा हुआ है अभी यहाँ पे आपने लेट सपोज किसी भी चैप्टर नंबर थ्री पे डायरेक्ट आपने जाना है तो फिर क्या कर लेंगे कीबोर्ड में यहाँ पे कंट्रोल बटन प्रेस करें और यहाँ पे माउस से लेफ्ट की इस पे जो ना क्लिक करते हैं ये डायरेक्ट आ गया चैप्टर नंबर थ्री पे अच्छा जी ये तीन चैप्टर हो गए अब यहाँ पे आपने कंटेंट लेके उसके बाद जो ना यहाँ पे आपने कोई चैप्टर एड करना है तो कैसे करेंगे चैप्टर नंबर फोर और सॉरी फोर हो गया और ये मैंने ले लिया है आउटलुक पे और यहाँ पे इसकी मैंने डेटा रैंडम पैराग्राफ एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया है अच्छा जी इसी तरह यहाँ पे चैप्टर फोर को ले लिया और यहाँ पे लेवल वन ये हेडिंग हो गई और यहाँ पे ये लेवल टू सब हेडिंग इसको सेलेक्ट लाजमी करना है सेलेक्ट करके उसके बाद यहाँ पे लेवल वन लेवल टू करना है अच्छा जी अब यहाँ पे आ गए फर्स्ट पेज पे कंटेंट्स में अब यहाँ पे अपडेट टेबल करें अपडेट टेबल के बाद यहाँ पे कर दें अपडेट एंड टेबल ओके करें यहाँ पे देखें चौथा चैप्टर भी एड हो गया इसमें अच्छा इसी तरह यहाँ पे इसके बाद आ जाता है फुट नोट्स फुट नोट्स क्या होता है यानी कि हमारे हमने कोई भी रेफरेंस देनी होती है कि कोई पैराग्राफ है कहीं से भी आपने किसी बुक से कॉपी किया हुआ है या कहीं से किसी किसी राइटर ने आपको लिख के दिया है तो फिर वो जो ना उसकी रेफरेंस लाजमी साथ देनी होती है सो so, उसके लिए भी यहाँ पे लेट सपोज मैंने यहाँ पे ये पैराग्राफ जो है ना इसकी रेफरेंस देनी है तो यहाँ पे एंड फुट नोट कर दिया है तो ये नीचे आ गया वन अब यहाँ पर मैं लेट सपोज लेता हूँ ये मैंने यानी कि मीर के नाम से ये मैंने इसकी रेफरेंस दे दी है यहाँ पे देखेंगे वन आ गया वन पे जैसे मैं माउस लेके जाता हूँ उसका नाम भी आ गया 
साथ इसको रेफरेंस देनी है लेट सपोज ये दूसरा नीचे देखें रेफरेंस नंबर टू आ गया इसमें मैं लेता हूँ समीर आ गया अब यहाँ पे देखें छोटा सा स्मॉल जो ना टू आ गया इस पे जैसे मैं लेके आया माउस यहाँ पे समीर आ गया शो हो गया ठीक है इसी तरह यहाँ पे आप हर एक चैप्टर पे जो ना अलग अलग से आप रेफरेंस दे सकते हैं उसके बाद यहाँ पे आता है इंजेट एंड नोट एंड नोट यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे बुक के यानी कि एंड एंड में जो ना आपने कोई भी नोट देना हो अबाउट बुक या फिर जो भी आपने स्टोरी जिस पे आपने बुक लिखी है तो वो आपने नोट यहाँ पे लिख सकते हैं अच्छा जी उसके बाद एक ऑप्शन रहता है कि शो नोट्स अब यहाँ पे आपने चेक करना है कि हाँ जी ये टू नंबर नोट ये जो कहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे शो नोट पे आए तो कर्सर आपका खुद ब खुद ऑटोमेटिक टू नंबर ये यहाँ पे आ जाता है कि आपके पास टू नंबर जो नोट्स है वो यहाँ पे लिखा हुआ है अच्छा जी ये हो गया हमारे पास ऑल अबाउट फुट नोट्स देन आता है यहाँ पे साइटेशन इसमें क्या होता है यानी कि टोटली बुक के राइटर के बारे में यानी कि राइटर कौन है बुक किसने लिखी है और इसका जो ना टाइटल क्या है कौन से साल में लिखी है एडिटर कौन है पब्लिशर कौन है ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आता हूँ इंजेट कैप साइटेशन पे और यहाँ पे एड न्यू सोर्स कर दिया अच्छा इसी में से आपने यहाँ पे अभी यहाँ पे ऑप्शन आए हुए हैं कि बुक लिखी बुक सेक्शन है जनरल आर्टिकल आर्टिकल रिपोर्ट कॉन्फ्रेंस है और यहाँ पे रिपोर्ट है तो हमने यहाँ पे लिखा है बुक बुक का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है और देन यहाँ पे आता है ऑथर का नाम यानी कि किसने लिखी है अब यहाँ पे मैं देता हूँ लेट सपोज समीर लिखा है अच्छा कॉर्पोरेट ऑथर क्या होता है यानी कि अगर लेट सपोज जो ऑथर होता है वो लिख रहा है इन केस अगर लेट सपोज कोई मसला होता है या फिर यानी कि कोई इशू रहता है वो आगे कंटिन्यू कर नहीं कर पाता है आधी बुक उसने लिख लिया है तो फिर आगे जो भी उसको कंटिन्यू करता है ना उसका नाम यहाँ पे आ जाता है काफी अच्छा नहीं अच्छा लेकिन यहाँ पे जो ना समीर खुद लिख रहा है देन उसके बाद यहाँ पे टाइटल टाइटल हमने जो चैप्टर लिखे हैं उनके मुताबिक हम यहाँ पे यानी कि टाइटल सॉफ्टवेयर ही रखते हैं या फिर एम एस ऑफिस रखें अच्छा जी साल यहाँ पे 2023 में लिख लिया है और सिटी यहाँ पे रावल पिंडी से लिख ली पब्लिशर इसके कौन है यहाँ पे लेट सपोज मैंने कर लिए हमारी कॉलेज का नाम लिख लिया है इंटरनेशनल कॉलेज अच्छा जी उसके बाद यहाँ पे शो ऑल करें यहाँ पे टोटल मुकम्मल डेटा आ जाती है स्टेट प्रोवेंस यहाँ पे कंट्री और यहाँ पे एडिटर वॉल्यूम वगैरह ये भी सारी चीज़ें पेज कितनी पेज का बुक लिखा हुआ है ट्रांसलेटर स्टैंडर्ड नंबर ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड करनी है यहाँ पे कह सकते हैं अच्छा जी देन मैंने यहाँ पे ये ओके कर लिया है ये आ गया है समीर टू आ गया है अच्छा इसी को यहाँ पे शो ऑल डेटा कर लेते हैं तो यहाँ पे देखें समीर टू थाउजेंड ट्वेंटी बुक लिखा है में लिखा है एम ऑफिस में लिखा है रावल ए रावल पिंडी से लिखा हुआ है बुक और यहाँ पे इंटरनेशनल कॉलेज वालों ने इसको पब्लिश किया है ठीक हो गया देन उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कैप्शन कैप्शन में क्या आता है किसी भी चैप्टर पे आपने साथ में पिक्चर इंसर्ट करनी है तो फिर यहाँ पे ये यह कैप्शन आप इसको यूज़ करते हैं अच्छा जी यहाँ पे अभी मैंने एम एस वर्ड की यहाँ पे पिक्चर साथ ऐड करनी है तो एम एस वर्ड यहाँ पे पिक्चर लेता हूँ ये पिक्चर मैंने ले लिया इंसर्ट की है पिक्चर यहाँ पे देखें आ गई है साइज़ मैंने यहाँ से इसकी कम कर दिए अब यहाँ पे मैं आता हूँ रेफरेंस में और यहाँ पे कहता हूँ इन दैट कैप्शन इन दैट कैप्शन में जैसे आता हूँ तो यहाँ पे फिगर वन ऑटोमेटिक खुद बुद लिखा हुआ आ गया है अब फिगर वन क्यों आया क्योंकि हमने यहाँ पे पिक्चर ली हुई है अगर लेट सपोज यहाँ पे फिगर की जगह पे आपने पिक्चर की जगह पे आपने कोई क्वेश्चन कोई भी आपने इन दट की हुई होती तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन आपने देना होता अच्छा देन अगर लेट सपोज आपने कोई टेबल बनाया होता तो फिर यहाँ पे टेबल का ऑप्शन चूज करना है लेकिन यहाँ पे हमने पिक्चर ली सो दैट्स वाई हमने फिगर रखा हुआ है ओके करते हैं यहाँ पे देखें नीचे आगे इसी तरह यहाँ पे चैप्टर नंबर टू पे सेम आप पिक्चर कोई देनी है पिक्चर में आ गए हैं यहाँ पे मैं दूसरी कोई पिक्चर लेता हूँ लेट सपोज ये पिक्चर ले ली अब यहाँ पे साइज इसकी कम कर लेता हूँ चैप्टर नंबर टू पे आ गई है रेफरेंस में जाके इसको भी मैंने जेड कैप्शन में अब देखें यहाँ पे ऑटोमेटिक मैंने लिखा नहीं है ऑटोमेटिक फिगर टू आ गया यानी कि जिस तरह ही आपने वन बाय वन पिक्चर जैसे इंसर्ट करते जाएंगे वैसे ही वो यहाँ पे ऑटोमेटिक फिगर वन टू थ्री इसी तरह सीरीज जो है सीक्वेंस वाइज आगे बढ़ती जाएगी अच्छा ये आ गया फिगर टू अच्छा इसी तरह यहाँ पे जितने चैप्टर्स लिखे हुए हैं जहाँ जहाँ पे आपने लाजमी पिक्चर देनी है ऐड करनी है तो वहाँ पे आप पिक्चर ऐड कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पे अभी मैं इनका टेबल बनाता हूँ ना अच्छा इंजर टेबल ऑफ फिगर्स ओके करते हैं अब यहाँ पर ये फिगर्स का भी टेबल आ गया कंटेंट आ गया इस तरह यहाँ पर ये आ गया फिगर वन जो है वो टू नंबर पेज पे लिखी हुई है फिगर टू जो है वो थ्री नंबर पेज पे लिखी हुई सेम ही है अगर किसी भी आप फिगर पे लेट सपोज 
टूल बार फिगर पे जाना है तो कंट्रोल बटन प्रेस करें और यहाँ पे लेफ्ट की माउस की क्लिक कर दें तो ये आ गया आप फिगर टूल पे अच्छा जी देन आ जाता है इंडेक्स इंडेक्स में क्या है यहाँ पे लेट सपोज अभी यहाँ पे आपने ये कोई भी बुक लिखी है तो ये आपने किसी भी लैंग्वेज में लिखी है लेट सपोज आपने पंजाबी लैंग्वेज में लिख ली है तो जाहिर सी बात सबको तो पंजाबी लैंग्वेज नहीं आती है तो उसके लिए क्या कर लिया यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं पंजाबी लैंग्वेज के उनकी आपने सिमिलर मीनिंग जो है ना इंग्लिश में साथ रख ली है लिखी हुई है मेंशन की हुई है तो ताकि अगर लेट सपोज कोई भी आपकी ये बुक में स्टोरी लिखी हुई पड़ता है और अगर कहीं पर आके कन्फ्यूज रहता है किसी वर्ड की मीनिंग जो है ना समझ नहीं आती है तो फिर वो साथ ही इंग्लिश में मीनिंग दी होती है उसको पढ़ के आगे कंटिन्यू कर पाता है और मुकम्मल बुक पढ़ पाता है सो so, ऐसे में यहाँ पे जो ना एक दो वर्ड एग्जांपल के तहत यहाँ पे ले लेता हूँ जैसे यहाँ पे अच्छा सबसे पहले यहाँ पे मार्क एंट्री में आए अब यहाँ पे मार्क करें कौन कौन से वर्ड्स जो है ना जैसे लेट सपोज यहाँ पे मैंने कैन वर्ड ले लिया है अब यहाँ पे सिर्फ सेलेक्ट करें कैन को उसके बाद यहाँ पे मैन एंट्री में इसमें क्लिक कर दें वो खुद बुद यहाँ पे आ जाएगा और देन इसकी जो ना मिलती जुलती मीनिंग यहाँ पे आपने ऐड करनी है लेट सपोज मैंने यहाँ पे डू कर लिया है और देन यहाँ पे मार्क कर दिया है इसी तरह यहाँ पे मैंने दूसरा कोई वर्ड देता हूँ अच्छा जी डॉक्यूमेंट में देता हूँ अच्छा इसको मैंने यहाँ पे कर लिया लेट सपोज पेपर अच्छा इसी को मैंने मार्क कर दिया है सेम इसी तरह यहाँ पे जितने भी वर्ड्स आपने लेने हैं साथ यहाँ पे क्लिक करते जाएं और यहाँ पे आपने मैन एंट्री देनी है साथ ही आपने सिमिलर मीनिंग देनी है ठीक हो गया ये यहाँ पे सारे के सारे इसी तरह ऐड होते जाएंगे जो सिमिलर मीनिंग यानी कि आप रखने जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स हैं आपको लगता है कि हाँ जी यार कोई ईजिली जो ना नहीं समझ सकता या नहीं पढ़ पाएगा सो उसके लिए आपने साथ में यहाँ पे मिलती जुलती मीनिंग के वर्ड्स दे दिए हैं अच्छा अब यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ अब यहाँ पर देखें मार्कअप के निशान आ गए ठीक हो गया सब पेज पे सबसे पहले तो यहाँ पे मैं जो ना इसका भी टेबल लेता हूँ जो अभी मैंने मिलती जुलती मीनिंग के वर्ड्स बनाए हैं तो उसके लिए यहाँ पे इंडेक्स 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 कर लिया है तो यहाँ पे ये दो ऑफ आ गए एक कैन लिया था जिसकी डू मीनिंग रखी हुई है डॉक्यूमेंट्स के लिए मैंने यहाँ पे पेपर्स रखी हुई है अच्छा जी अब मार्कअप का निशान ये कहाँ से खत्म होंगे होम में जाएँ और यहाँ पर आप देखें ये मार्कअप आटोमेटिक एक्टिव हो गया है इसको आपने यहाँ पर डीएक्टिव कर दिया है ये सारे के सारे मार्कअप का निशान हाइड हो चुके हैं हमारे पास अच्छा ये हो गया हमारे पास इंडेक्स देन आता है टेबल ऑफ अथॉरिटीज टेबल ऑफ अथॉरिटीज क्या है अभी यहाँ पे आ, मैंने जो ना सारे सारे बुक के जो भी चैप्टर्स या जो भी डाटा लिखने थी वो लिख लिए अब यहाँ पे मैं जाता हूँ एंड वाले पेज पे यहाँ पे मैंने लेट सपोज अभी सॉफ्टवेयर पे मैंने एम एस ऑफिस पर बुक लिखी तो इसके रिलेटेड में कुछ यहाँ पे वर्ड्स लिखता हूँ जैसे की बोर्ड माउस एबल्स एल सी डी यू एस बी इन पेज लिस्ट अच्छा यहाँ पे मैंने कुछ सॉफ्टवेयर्स और कुछ हार्डवेयर्स के जो ना नाम लिख लिए क्योंकि हमने सॉफ्टवेयर पे ही जो ना बुक लिखी है इसीलिए मैंने यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड ही कुछ चीज़ें साथ उठाई हैं अब यहाँ पे जो भी नया बंदा होगा वो पढ़ने वाला वो ठीक है यहाँ से डाटा पढ़ता है कि लेकिन एंड में जब ये चीज़ें आपने मैंशन की हुई है ना कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स या फिर कुछ जो ना खास जो ना इनमें से आपने शॉर्ट आउट करके यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए जो आपके स्टोरी से रिलेटेड हैं तो इनकी अभी यहाँ पे जो ना मीनिंग और कैटेगरी जो ना अलग अलग कैटेगराइज आपने करना है सो इसके लिए यहाँ पे आ जाते हैं हम मार्क साइटेशन पे कीबोर्ड को आपने सेलेक्ट कर लिया अब कीबोर्ड को सेलेक्ट करके आपने यहाँ पे सेलेक्ट एफ यहाँ पे लेके आए अब इसको आपने कैटेगरी दें यहाँ पे कैश में आके अब क्या है इसमें हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर है रूल्स क्या है अब यहाँ पर हमारे पास ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के जो ना ये ऑप्शन पड़े हैं अगर लेट सपोज ये आपके पास ना होते ऑप्शन तो फिर आप क्या कर लें कोई भी ऑप्शन एक सेलेक्ट कर लें और देन उसको कैटेगरी में जाके आपने रिप्लेस करना है जो आपके पास ऑप्शन है एक्चुअल में अब कीबोर्ड में कीबोर्ड जो है ना एक्चुअल में क्या है हार्डवेयर है तो यहाँ पे आपने रिप्लेस करके हार्डवेयर कर दिया है और यहाँ पे रिप्लेस करें ओके कर दें अब यहाँ पे देखें हार्डवेयर आ गया है इसको मार्क कर दें सेम इसी तरह माउस को सेलेक्ट किया है मार्क कर दें कैबल्स को सेलेक्ट किया है सेलेक्ट करके इसी जो ना सेलेक्ट टैक्स में यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर वो बखुद कॉपी पेस्ट हो जाएगा 
मार्क कर दें सेम इसी तरह एल सी डी सेलेक्ट कर दिए और यहाँ पे क्लिक करें प्लस हो जाता है मार्क कर दें अब ये मार्क में बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हार्ड हार्डवेयर जो है ना एक बार ऑलरेडी मैंने हमने सेलेक्ट कर लिया है और ये सारे सारे तमाम क्या थे पार्ट्स हार्डवेयर में से ही थे अच्छा दैन इसी तरह यहाँ पे यू ले लिया है यू भी हार्डवेयर में है और इन पेज क्या है इन पेज यहाँ पे हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर में है सो यहाँ पे सॉफ्टवेयर का ऑप्शन दिया हुआ है मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ मार्क कर दिया है कॉलरा सॉफ्टवेयर एंड एलिस्टाटर एलिस्टाटर भी सॉफ्टवेयर है मार्क कर दिया है क्लोज कर दिया है अच्छा अभी यहाँ पे मैं इंटर करके नीचे आ गया फिर से मार्क के सामने किए हैं सारे सारे मार्क अपने निशान यहाँ पे आ चुके हैं अच्छा अब यहाँ पे भी हमने इंजर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज लिखने तो यहाँ पे ओके करें अब यहाँ पे केसेस जो है ना कभी कभी ऐसे भी होता है कि यहाँ पे जो ना कोई भी एक कैटेगरी जो है ना सिलेक्टेड होती है जैसे हम ओके करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास एरर आ जाता है ठीक है अभी ओके करता हूँ तो यहाँ पे देखें क्या कह रहा है एरर आ गया है क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत सारे कैसेज दिए हुए हैं यहाँ पे तो दो ही मैंने यूज़ किए हुए हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अगर एड्स आपके पास बहुत सारी कैटेगरीज हैं तो इसीलिए यहाँ पे हमने ऑल को सिलेक्ट करना है यहाँ पे हमने सब की जो डेटा चाहिए ओके okay, करते हैं यहाँ पे ये देखें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अलग अलग है अच्छा जी अब मैं यहाँ पे होम में जाके इसको करता हूँ डीएक्टिव ये हो गया अभी यहाँ पे देखें कीबोर्ड माउस केबल्स एलसीडी यूएसबी इन पेज कॉलरा एलिस्टर ये सारी सारी चीज़ें तो ठीक है बंदे ने पढ़ लिया लेकिन बाद में नीचे यहाँ पे मैंशन किए हुए हैं कि ये सारे के सारे नाम पड़े इनमें से ये सॉफ्टवेयर हैं और ये हार्डवेयर हैं ठीक हो गया सॉफ्टवेयर यहाँ पे जो है ना कॉलरा इन पेज और एलिस्टर ये सॉफ्टवेयर में से हैं और यहाँ पे हार्डवेयर की जो है टेबल्स कीबोर्ड एलसीडी माउस ये ये चीजें हार्डवेयर से हैं तो ये हो गया हमारे पास ऑल अबाउट रेफरेंस टैब के बारे में ठीक है ना एक प्रॉपर मुकम्मल तौर पे बुक किस तरह लिखते हैं या बनाते हैं ठीक है यहाँ तक क्लियर है कोई सवाल है कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें मुझसे हमाद हेलो हमाद यहाँ तक क्लियर है रेफरेंस टाइप माध्यम रिप्लाई करें मुझे हेलो हमाद हेलो ठीक हो गया ओके ठीक है इसमें से प्रैक्टिस कीजिएगा अगर कोई चीज़ समझ में आए तो फिर मुझसे कल पूछ लीजिएगा ठीक है ओके अल्लाह हाफिज़